Lungo linea per Gendré che sovrappone, esce su di lui Vasquez, spalla limite per Uden, se la porta sul sinistro, finta il tiro, si muove Alquist, Uden però riapre per Gendré, subito a puntare Vasquez, Gendré fuori di nuovo da Uden che conta i passi, calcia con deviazione e abbatte il muro del Genoa all'83esimo, il Lecce passa in vantaggio con il gol del suo numero 10, 1-0. Aveva cercato Den di trovare lo spazio per il tiro in porta, si era opposto molto bene il Genoa, ha riallargato palla, non sono riusciti in questo caso a trovare lo spazio e il numero 10 quando è stato servito sposta la palla, ha trovato lo spazio giusto e la palla finisce alle spalle di Martinez dopo un tocco il giocatore del Genoa. Il gol di Remy Uden, il suo quarto in Serie A. L'ultimo l'aveva fatto nell'ultima giornata dello scorso campionato. Azione insistita, il primo tentativo di tiro è stato riciclato ritornando da Alquis. Il secondo è quello decisivo con deviazione di Frendrup. La traiettoria si alza di quel tanto che basta per battere Martinez. Lecce 1, Genoa 0. Abbiamo visto Strotman andare fuori posizione, era andato quasi a triplicare, a formare un 3 contro 2 sull'esterno mentre in quel caso Giandrè stava puntando l'avversario al limite dell'area di rigore. In quel caso si è fatto portare leggermente fuori da po dalla posizione dove, dove poi ha lasciato Oden molto più spazio per andare a concludere in porta. Il ruggito della Via del Mare con il Lecce che ha 6 minuti più recupero dalla fine, passa in vantaggio e prova ad aumentare un po' le proprie ambizioni con quello che sarebbe la miglior partenza di sempre del Lecce in Serie A Ecuban però trova un corridoio prova subito a buttare Sando il Lecce dopo il gol del 1-0 Strotman non ha più niente da perdere il Genoa Tolone largo per Malinowski crossa dalla tre quarti addosso ad Anquist rimessa con le mani per il rosso -blu. Malinowski parte a palla al piede, salta il primo uomo, se la porta sul sinistro, apre lui per Vasquez, finta il cross, rientra, la gira invece Malinowski e Kuban la gira. Da ottima posizione, non è riuscito però a coordinarsi. Abbiamo visto Malinowski portare la palla dentro al campo, sul destro, non ha sicuramente l'idea di calciare, ma fa chiudere la linea difensiva per poi riallargare il gioco su Vasquez che non trova lo spazio per il cross poi molto bene Malinowski a girare la palla di prima dove Ecuba non trova la coordinazione di schiacciare a terra questa palla. Un minuto e mezzo circa alla fine di questa partita. Falcone prende ogni piccolo secondo a sua disposizione. Ancora una volta va a cercare la fascia. Questa volta trova Uden che però allunga soltanto per concedere una rimessa con le mani alle Genoa. Puskas si fa anticipare da Ramadani e l'ultimo tocco proprio del ragazzo passato dalla primavera dell'Inter. Hefti in avanti trova la copertura di Blen. Poi Frendrop con un fallo su Piccoli. Il lavoro sporco qui del numero 91. Entrato prima per aiutare il Lecce a sbloccarla. Adesso in campo per fare questo lavoro. Sì, per prendere palla ogni volta che i compagni la alzano e la rispediscono in avanti. Visto che il Genoa sta cercando di alzare la pressione e sta cercando di mettere più palle possibili dentro l'area di rigore. Lui è quel giocatore che deve tenere palle e far sì che tutti gli altri possano salire e respirare Ramadani in zona bandierina per Piccoli che salta ma non trova il pallone la rimessa con le mani vediamo per chi è per il Lecce che rimane lontanissimo dalla propria area di rigore il via del mare attende il triplice fischio che arriva è la miglior partenza di sempre nella storia del Lecce il gol di Uden all'83esimo permette alla squadra di D'Aversa di battere il Genoa il Lecce vola e 